നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചത് ഒരു ബോള് അല്ലെ ആ ബോള് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു റെസ്റ്റിലായിരുന്ന ആ ബോളിനെ ഒരാള് കാല് കൊണ്ട് തൊഴിച്ച് കിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പം ആ ബോള് ഉരുണ്ട് വന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും റെസ്റ്റിലായി അല്ലെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏതൊരു സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സയൻസിൽ അല്ലെ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അതിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത അവരുടെ കീൻ ഒബ്സർവേഷനും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബോള് അവിടെ റെസ്റ്റിലായിരുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുമോ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ അത് എന്ത് സംഭവിച്ചു പുറമെ നിന്നൊരു ബലം അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് കിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് അത് അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സിനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനോ അല്ലെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കാനോ കിട്ടുവോളം അപ്പൊ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് വരെ ആ ഒബ്ജക്ട് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു അത് റെസ്റ്റിൽ തുടരുകയായിരുന്നു അതേസമയം അതിനെ കിക്ക് ചെയ്തപ്പോ അത് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് മോഷൻ എന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ആ മോഷനിൽ അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഉരുണ്ട് വന്ന ബോള് തനിയെ നിന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അതിനെ നിർത്താൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണത്തില്ല ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കാലു കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ് അതായത് ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സർഫസും ബോളിന്റെ സർഫസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അത് ഉരുണ്ടു വരുന്ന ബോളിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആ ഫോഴ്സ് അതാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിച്ചത് അപ്പൊ ഈ മോഷൻ എന്ന ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഇതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിച്ചതും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് എ ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ബോൾ റെസ്റ്റിലായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഓർക്കുക ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ ഉരുണ്ടു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എപ്പം വരെയും അതായത് സ്റ്റേറ്റിൽ ഓഫ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ തുടരും മൂവ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റിൽ തന്നെ തുടരും മോഷനിൽ തുടരും എപ്പം വരെയും അൺലെസ് ആക്ടഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വരെയും അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഏത് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ ആ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ അതിനെ തൊഴിച്ചപ്പോഴാണ് എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് മോഷനിലായിരുന്നപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് അതെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഏതായിരുന്നു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് പോകാം യെസ് ഇവിടെ ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇതാണ് പറയുന്നത് എവറി ഒബ്ജെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ along a straight line unless an unbalanced external force acts on it this is newton's first law so nammal nerathe parannu ningal krithyamayitte a law manasilaakanam njan adu a football de vach explain cheyidund appo adu manasilayillo nu repeat cheyidu kaana appo idana newton first law ini idinod anubandhiche newton first law explains some common tendency of body at rest and in motion adayidu first law endana explain cheyidu സാധാരണ റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ കോമൺ ടെൻഡൻസി മൂവ്മെന്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ അതായത് മോഷനിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ കോമൺ ടെൻഡൻസി ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്ലേസ് എ ബോട്ടിൽ ഫീൽഡ് വിത്ത് എ
പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ള കാരണം എന്ത് ചെയ്തു ആ ഈ താഴ്ഭാഗം ബോട്ടം ഇതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോരാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എപ്പോഴും ഏത് ടെൻഡൻസിയാണ് റെസ്റ്റിൽ തുടരാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം റെസ്റ്റിൽ തുടരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന കാര്യം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വാസ് ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ എറ്റ് റെസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ പേപ്പർ വാസ് പുൾ ഡൗൺ പേപ്പർ വലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബോട്ടിൽ റെസ്റ്റിലായിരുന്നു When you pull the paper, does in the top of the bottle show a tendency to remain at rest? If you have a tendency to remain at rest, you have a tendency to remain at rest. That is the rest of the bottle tendency. Yes. Is in the bottom of the bottle gaining motion because of friction? That is why the bottle is going to go to the bottle. That is why the bottle is going to go to the bottle. If the experiment is repeated with a smooth paper, it will be seen that the bottle. അതായത് നമ്മളൊരു സ്മൂത്ത് പേപ്പർ വെച്ച് വലിക്കുക സ്മൂത്ത് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ വലിക്കുന്ന പേപ്പർ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും ബോട്ടിൽ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ ദ ടെൻഡൻസി ഈസ് നോൺ ആസ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ത് ടെൻഡൻസി ആ അതായത് ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് വീഴാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിൽ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ഒരു കോയിൻ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ആ ഗ്ലാസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പേപ്പർ വെക്കുക ആ പേപ്പറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോയിൻ വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്ലാസ് ആ പേപ്പർ ഒറ്റ വലിയ ഒറ്റ വലിയ വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കോയിൻ നേരെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വീണു അപ്പൊ അതെന്താ ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആ കോയിന്റെ ടെൻഡൻസി തന്നെ അതിന്റെ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള ടെൻഡൻസി അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇസ് എ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ബോഡി ടു റിമെയിൻ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ ഇന്നബിലിറ്റി അതായത് കഴിവില്ലായ്മ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് പഠിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സാനിലെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക എഴുതുക പ്ലേസ് ദ ബോട്ടിൽ യൂസ് ദ എബോ എക്സ്പെരിമെന്റിന് തിക്ക് പേപ്പർ വിത്ത് റഫ് സർഫസ് bring the bottle into motion by pulling paper slowly gradually increase the speed of pulling stop pulling when the bottle gains a certain speed what do you observe adayathu ithre ullu ide paper thanne oru kattiyulla sheet edukka nalla parivartha sheet edukka bottle vekka nammal mella varikka nammal mella varikkumbo anusarichu endu sambhavikkunu ee bottle ee paper inde kooda thanne varu oppam thanne varu le along with the paper then what happen again increase the speed nammal speed veendum kootuga appo veendum bottle mariyonnu illa a paper nod oppam thanne varu pettanu vanu stop pulling when the bottle gain a certain speed athyavashya or speed atti kazhinjal nammal pettanu vali ange nirthuga appo enna sambhavikkunu nokki da ide vadu sambhavikkum bottle munnotekku varum karana ee bottle nu tendency enna nerthe rest il thodaraana engil ivide movement il allengil motion il thodaranulla tendency aanu kando ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം അങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ഇത് മുന്നോട്ടേക്ക് ആഞ്ഞു വീഴുന്നു ഈ താഴ്ഭാഗം എന്താണ് ബോട്ടം സർഫസ് ആ റെസ്റ്റിലായിരിക്കും കാരണം നിന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് വാസ് ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ബിഫോർ യു സ്റ്റോപ്ഡ് പുള്ളിങ് അതെ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലായിരുന്നു നമ്മള് ആ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലായിരുന്നു യെസ് Did in the top of the bottle show a tendency to continue its motion? Did in the top of the bottle show a tendency to continue its motion? Did in the top of the bottle show a tendency to continue its motion? Did in the top of the bottle show a tendency to continue its motion? Yes, when you stop the pulling paper. When we stop the pulling paper, we will see the tendency to continue its motion. When we stop the pulling paper, we will see the tendency to continue its motion. The bottom of the bottle comes to rest because of friction. The friction is the only way to continue its motion. But, The bottle would continue in state of motion. That is why the bottle would move to the bottle. That is why the bottle would move to the bottle. Okay. The bottle would move to the bottle. Then, in the state of motion. If the experiment is repeated with a paper having smooth surface. That is why smooth surface is not. Smooth surface is not. Smooth surface is not. If you say that, what is the problem? It is not. Because you are not. Because you are not. ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിൽ അതായത് ഇതിങ്ങനെ തെന്നി ഇങ്ങ് പോരും ഇതിപ്പം പരിപരുത്തായതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നിന്നത് അതേസമയം നല്ല മിനിസോളാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തെന്നി വരും അത് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷനെല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ
ഇതാണ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അതായത് മൂവ്മെന്റിലുള്ള മോഷൻ ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിന് മോഷനിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ റെസ്റ്റ് എന്ന് മാറ്റി മോഷൻ എന്ന് വേണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതാൻ ഓക്കെ ഡിസ്കസ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണോ ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ പറയണം ഈ ക്യാരം സ്കോയിന്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടുന്ന് സ്ട്രൈക്കർ വെച്ചടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോയിൻ നിങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകും അല്ലേ കണ്ടോ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ തന്നെ തുടർന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണോ ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണോ ആ ഇത് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് അറേഞ്ച് സം ക്യാരം ബോർഡ് കോയിൻ ഓൺ ദ ടോപ്പ് സ്ട്രൈക്ക് ദ ബോട്ടം കോയിൻ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വിത്ത് എ സ്ട്രൈക്കർ വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് ദ റിമെയിനിങ് കോയിൻ അറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അല്ലെ മീതിയുള്ള കോയിന് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അതേ പൊസിഷനിൽ തുടരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്താ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ടെൻഡൻസി ടു റിമെയിൻ അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തുടരാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വെൻ എ മൂവിംഗ് ബസ് ഈ സഡൻലി സ്റ്റോപ്പ് ദ സ്റ്റാൻഡിംഗ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ടെൻ ടു ഫോർ ഫോർവേഡ് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം യെസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ബസ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് പാസഞ്ചേഴ്സ് കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ബസ് എടുക്കും പുറകോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ ഇനി ബസ് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ബസ് ആ ഓക്കെ നേരത്തെ ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് കാണിച്ചത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം യെസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ബസ് റെസ്റ്റിലാണ് ബസ് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് എടുക്കുവാണ് കണ്ടോ അവര് പുറകോട്ടേക്ക് വന്നു പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് എടുക്കും പുറകോട്ടേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് നമുക്കൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ബസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് കൈ പിടിക്കാതെ ബസ് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പുറകോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ കണ്ടോ ആ ലോവർ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അപ്പർ ബോഡി എന്താണ് ടെൻഡൻസി ടു റെസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിന് കണ്ടോ ഈ ബോളിന് അതിന്റെ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഈ വളമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ കണ്ടോ പെട്ടെന്നൊരു മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഇത് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടോ ബസ് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബസ് ഇൻ മോഷൻ ഇത് മൂവിംഗ് ബസ് ആണ് മൂവിംഗ് ബസ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ബോട്ടിൽ മുന്നോട്ട് ഇതാ മുന്നോട്ട് പക്ഷെ ബോട്ടർ സർവസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അതായത് റെസ്റ്റ് ആയി പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റ് ആയി പക്ഷെ അപ്പർ സർവസിന് എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണോ ചില ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം ഇതാ ഉരുണ്ട് വരുന്ന ബോള് കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് നിന്നാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ഓക്കെ ഇതാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് വരാം When a moving bus is suddenly stopped, the standing passengers tend to fall forward. Now we have the inertia of motion. When a bus moves forward suddenly from rest, the standing passengers tend to fall backward. That is what we have done. That is the inertia of rest. So this is the inertia of rest. The second is the inertia of motion. The third is the inertia of motion. Do not wear seat belts are more fatal. That is the... നമ്മൾ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരു വാഹനം നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് ആഞ്ഞു പോയി അതായത് ആക്സിഡന്റ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇടിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് ആഞ്ഞു പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ വളരെയധികം അപകടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളത് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് അതുപോലെ
ഫോർ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അതായത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ അതായത് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു പഴുത്ത മാങ്ങ ഒരു മാവിന്റെ ചില്ലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ കുരുക്കി കഴിയുമ്പോഴത് ആ മാവിന്റെ ചില്ലയോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ആടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഴാൻ അല്പ സമയം എടുക്കും അല്ലേ അത് ഇവിടെ ആ റെസ്റ്റിൽ തുടരുന്ന മാങ്ങായ്ക്ക് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ിംഗ് ലൈൻ ഓഫ് ദ റേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഓടി ഓടി ഓടുന്ന വ്യക്തിക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫിനിഷ് ലൈനിൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യ പ്രസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഏത് ഒരു ഗ്ലാസിന് മുകളിൽ ഒരു കോയിൻ വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരംസിന്റെ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ മൂവിംഗ് ബസ് സഡൻലി സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഫോൾ ഫോർവേഡ് ഇതൊക്കെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനേഷ്യ ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്